ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in ten, nine, eight, seven, six. தமிழன் தலை நிமிர தரணியும் தலை வணங்கும் வணக்கம் அன்பு மாணவ செல்வங்களே ஸ்லாங்கூர் மாநில தமிழ் திணைக்களமும் வாத்தியாறு யூடியூப் வலையொலியும் இணைந்து வழங்கும் தமிழ் பள்ளிகளுக்கான தமிழ் மொழி வியந்தமிழ் கற்றல் அன்பு மாணவர்களே மீண்டும் உங்களை இன்று சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நடைபெற்று வரும் இந்த வியந்தமிழ் கற்றல் இன்றும் தொடர்கிறது மாணவர்கள் கவனத்திற்கு இன்னும் இந்த வாத்தியாறு வலையொலியை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சற்று அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் செய்யும்படியை உங்களுக்கு இந்த வியந்தமிழ் கற்றலில் இதுவரை இருபத்தி ரெண்டு இன்றையோடு சேர்த்து இருபத்தி ரெண்டு வியந்தமிழ் கற்றல் நடைபெற்று விட்டது இந்த கற்றல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு ஒரு கோர்வையாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கு எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்து மீண்டும் மீண்டும் உங்களுடைய மீள் பார்வைகளை செய்து கொள்ளலாம் அப்படி நீங்கள் கைபேசியை பயன்படுத்தினாலும் அங்கே சப்ஸ்கிரைப் என்ற ஒரு பட்டன் இருக்கின்றது அந்த பட்டனை நீங்கள் அழுத்திக் கொள்ளலாம் சரி மாணவர்களே நேரம் தாழ்த்தாது இன்றைய பாடத்திற்கு நாம் செல்வோம் இன்று உங்களோடு இணைந்திருப்பவர் வேறு யாரும் அல்ல நான் தான் நான் ஆசிரியர் நாகலிங்கம் அழகேந்திரன் இன்று உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எப்பொழுதும் உங்களோடு ஒரு வெளியே நின்று ஒரு அறிவிப்பாளராகவும் நெறியாளராகவும் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த நான் இன்று முதல் முதலையாக தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் போதிக்கப் போகின்றேன் என்னோடு சேர்ந்து கல்வியை கற்பதற்கு நீங்கள் தயாராக இருப்பீங்க இருப்பீர்கள் என்ற எண்ணத்தோடு ஆஹ் இன்றைய பாடத்தை நாம் தொடங்குவோம் நிறைய மாணவர்கள் இங்கே வணக்கம் சார் சரி ஐயா வணக்கம் ஐயா என்றெல்லாம் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாணவர்களே நான் பேராக் மாநிலத்தில் இருக்கின்ற சென்ட் ஆந்தனி தேசிய பள்ளி ஆசிரியர் தேசிய பள்ளி என்ற எஸ் கே அங்கேயும் நான் தமிழ் போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் தமிழ் பள்ளியில் தமிழ் போதித்த அனுபவம் எனக்கு உண்டு சரி மாணவர்களே நேரம் தாழ்த்தாது இன்றைய பாடத்திற்கு செல்வோம் செய்யலும் மொழியணியும் செய்யலும் மொழியணியும் என்றாலே நீங்க எல்லாம் வந்து படிப்பதற்கு கொஞ்சம் தயங்குவீங்க அது என்ன அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே அது திருக்குறள்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே அதை மனநம் வேற செய்ய சொல்றீங்க அதோட பொருளை வேற மனநம் செய்ய சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து பொதுவாக இந்த செய்யலும் மொழியணி இலக்கண பாடங்கள் வந்தாலுமே அப்படியே எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் இலக்கியம் என்பது அமுதை விட இனி இனிமையானது எப்படி எப்படி நான் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருக்கின்ற சின்ன சின்ன அர்த்தங்களை நாம் கேட்கும் பொழுது அதுல அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கா அதுல அவ்வளவு அர்த்தங்கள் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம இதை படிக்கும் பொழுது அதுல இருக்கின்ற அந்த சுவையை உணர்ந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்யலும் மொழி அணியையும் பிடித்துவிடும் சரி மாணவர்களே ரொம்ப அறுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் என்ன பேச விட்டா அப்படித்தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் சரி மாணவர்களே ஆஹ் இன்றைய செய்யலும் மொழி அணியும் என்பது தலைப்பில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போவது வந்து உலக நீதி உலக நீதி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலக உல உலக என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்கின்றோம் மனிதர்களாக வாழ்கின்றோம் மனிதராக வாழ்கின்ற நாம் என்ன செய்யணும் நீதியுடன் வாழ வேண்டும் நெறியுடன் வாழ வேண்டும் அப்படிதானே அதற்கு தான் நமக்காக வந்து என்ன இருக்கு நம்மளுடைய சமயம் இருக்கிறது சமயம் போதிப்பு வழியே நம் நடை நடந்து கொண்டால் நமக்கு நம்மளுடைய நீதியும் நெறியும் நமக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையை வந்து சரியான பாதையை கொண்டு செல்லும் அப்ப இந்த தமிழ் மொழியில் நாம் படிக்கின்ற இந்த உலக நீதி என்பதும் நம்முடைய வாழ்க்கையை கண்டிப்பாக நெறிப்படுத்தி நம்மை செம்மையாக வாழ வழிவகுக்கும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது சரி மாணவர்களே உலக நீதியில் இன்று புறங்கூறாதே என்ற தலைப்பில் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று வைத்திருக்கிறேன் எழுத்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தரேன் முடிந்த அளவுக்கு அதை கொஞ்சம் வாசிங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்கள் என்பதனால இதை வாசிப்பதில் பெரிய சிரமம் இருக்காது உங்களுக்கு அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் தரேன் வாசிங்க பார்ப்போம்
சாரி மாணவர்களே வாசிச்சு முடிச்சிருப்பீங்க என்று நினைக்கின்றேன் எனக்கு இங்கு வந்து எனக்கும் பாடம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில மாணவர்கள் யோகாஸ்ரீனி கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க உலக நீதியை ஏற்றியவர் உலகநாத பண்டிதர் ஆவார் ஐயா என்று உண்மைதான் அம்மா உலக நீதியை ஏற்றியவர் உலகநாத பண்டிதர் அதை நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது இந்த கதையில் புறங்கூறாது என்ற இந்த கதையில் இன்னைக்கு நம்ம வந்து மூன்று உலக நீதி படிக்க போறோம் உலக நீதியை நம்ம எப்படி படிக்க போறோம்னா மனமகிழ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மனமகள் நடவடிக்கைகளோடு சேர்த்து வாசிக்க போறோம் நீங்க வந்து அஹ் பொதுவாக ஆங்கிலம் பாடம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து உங்களை மனமகள் இந்து படிக்க வைக்கும் அது போலதான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணி படிக்க போறோம் ஓகே என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ண போறீங்க சரி உங்களுக்கு ஒரு நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கு கதையினாலும் உங்களுக்கு தான் பிடிக்கும் இல்லையா சோ இதான் முதல் கதை இன்னும் ஒரு கதை இருக்கு அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் எனக்கு கதை சொல்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு கதை கேட்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு சேர்ந்து ஒரு மாதிரியான படத்தை பார்க்க போகிறோம் அதுலயும் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை சில பேர்ல கதை சொன்னாங்கன்னா ஐயோ ஆரம்பிச்சுட்டாண்டா அப்படின்னு இருக்கும் சில பேர் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா சூ எப்படா முடிப்பான் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா சில பேர் கதை சொன்னாதான் ஐயோ அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருச்சா வேற கதை சொல்லுங்க வேற கதை சொல்லுங்க அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கும் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கதையெல்லாம் இந்த மூன்றாவது ரக கதைகள் சரிங்களா பார்ப்போமா ஓ கிரேட்டா ஹிரன் வாங்க ஹிரன் என்னோட சேர்ந்து வாங்க சரி இந்த கதையை இப்ப நீங்க வாசிச்சிட்டீங்க சரி இப்போ நான் உங்க ஒரு தடவை வாசிச்சு காட்டுறேன் ஒரு காட்டில் ராமு சோமு சீனு என்று மூன்று குரங்கு குட்டைகள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தன மாலை வேளைகளில் அவை காட்டில் உள்ள மரக்கிளைகளில் தாவி விளையாடி மகிழும் ஒரு நாள் அருகில் உள்ள ஆற்றங்கரைக்கு பழங்களை பறிக்கச் சென்றன அவை பறித்த பழங்களை ஒன்று கூடி உண்டன சீனு தனக்கு அவசர வேலை இருப்பதாக கூறி அவ்விடத்தை விற்று அகன்றது பார்த்தாயா சோமு சீனு எப்பொழுதுமே இப்படித்தான் காரியம் முடிந்ததும் திரும்பி விடுவான் அவன் மிகவும் சுயநலவாதி நயந்து பேசி மற்றவர்களை ஏமாற்றக்கூடியவன் நாம் தான் ஏமாளிகள் அவனுடன் பார்த்து பழகுவதே நல்லது என்றது ராமு ராமு போக விட்டு புறம் சொல்லி திரிய வேண்டாம் அவனும் நம்மை போன்றுதான் என்ன அவசரமோ அவனை பற்றி குறை சொல்லாதே நல்லதன்று என்றது சோமு சரி இந்த கதையை நீங்க வாசிட்டீங்க இந்த கதையை கத்தூனா பாப்போமா அந்த மூணு குரங்கு குட்டிகளுக்கு என்ன நடந்ததுன்றத இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இருந்தாலும் ஒரு சுவாரிசத்திற்காக இதை வந்து நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கதையை இது நான் ஒரு கட்டுனா போட போறேன் அந்த கட்டுனா நீங்க வீட்டுல வந்து நடித்தும் காட்டலாம் உங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் கொஞ்சம் பாகமேற்று நடித்து காட்டுங்க சரிங்களா உங்க அக்கா இருப்பாங்க தம்பி இருப்பாங்க அவங்கள வந்து இந்த குரங்கு குட்டிகளாக நடிக்க சொல்லி நீங்களும் நடித்து பார்க்கலாம் சரிமானவர்களே இப்ப அந்த கட்டுனா பார்க்கலாம் வாங்க ஹாய் ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கு செய்யலும் மொழி அணியும் பகுதியில புறங்கூறாதே எனும் வாசிப்பு பகுதிய இப்ப நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்ட போறேன் கவனமா கேளுங்க ஒரு காட்டில் ராமு சோமு சீனு எனும் மூன்று குரங்கு குட்டிகள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தன மாலை வேளைகளில் அவை காட்டில் உள்ள மரக்கிளைகளில் தாவி விளையாடி மகிழும் ஒரு நாள் அருகில் உள்ள ஆற்றங்கரைக்கு பழங்களை பறிக்க சென்றன அவை பறித்த பழங்களை ஒன்று கூடி உண்டன சீனு தனக்கு அவசர வேலை இருப்பதாக கூறி அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றது அவனுடன் பார்த்து பழகுவதே நல்லது என்றது ராமு ராமு 
போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அவனும் நம்மை போன்றுதான் என்ன அவசரமோ அவனை பற்றி குறை சொல்லாதே நல்லதன்று என்றது சோமு சரி மாணவர்களே இந்த கதைய இப்ப நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா இந்த கதையில சோமு ராமு கிட்ட என்ன சொன்னிச்சு பாத்தீங்களா போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் என்ன சொன்னிச்சு போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன ஒருத்தரை நாம போக விட்டுட்டு பிறகு அவரை பத்தி பின்னால தவறாக பேசக்கூடாது இன்னைக்கு நம்ம படிக்கின்ற செய்யலும் அதற்கான பொருளும் இதுதான் சரி வாங்க அடுத்ததா என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் என்ன மாணவர்களே இந்த கட்டூன் அதாவது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் சரி இதுல இருக்கின்ற அந்த உலக நீதி என்ன இங்க நிறைய மாணவர்களும் தட்டச்சு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே அதாவது என்ன போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் என்ன போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் வெரி குட் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம்னா என்ன என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்க்கலாமா வாங்க பார்ப்போம் இதுக்கு நான் பதவுரையை முதல் பார்ப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம் போக விட்டு அப்படின்னா என்ன ரொம்ப ஈஸி இல்லையா போக விட்டு அவனை போக விட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அப்ப ஒருவரை போக விட்டு பின் புறஞ்சொல்லி புறஞ்சொல்லினா என்னது நம்மள அடிக்கடி சொல்ற ஒரு வார்த்தை தான் இது புறம் பேசுவது புறம் பேசுவதுனா ஒருத்தவங்க இல்லாத போது அவங்கள பத்தி தப்பு தப்பா பேசுறது அப்ப தீயது அல்லது குறைகளை கூறி ஒருத்தவங்க இல்லாத போது அவங்க இல்லாத போது அவங்கள பத்தி புறம் பேசுங்கள் அகம் புறம் என்று ரெண்டு இருக்கு அகம் என்றால் உள்ளுக்கு அதாவது உங்களுடைய உடல் உள்ளுக்கு இருப்பது அகம் உங்களுடைய உள்ளம் என்பது அகம் புறம் என்பது உங்களுக்கு வெளியே தெரியுறது அப்ப ஒருத்தவங்களை போக விட்டு அவங்க புறம் பேசுவது அப்படின்னா அவங்க பின்னாடி பேசுறது அவங்களோட ஆஹ் அவங்கள பற்றி கேலி செய்வது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் தீயதை அற்ற குறைகளை கூறி சொல்வது திரிய வேண்டாம் என்றால் என்ன அர்த்தம் திரியக்கூடாது அது ரொம்ப ஈஸி தானே அவர் சாதாரண வார்த்தை தானே திரிய வேண்டாம் அப்ப போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் என்பதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை திரிதல் கூறி திரிதல் கூடாது மறுபடியும் சொல்லமா போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறி திரிதல் கூடாது சரியா மாணவர்களே இந்த உலக நீதியை நீங்க கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க இதுக்கு நீங்க வந்து அந்த எப்படி எழுதி இருக்கிறாங்க அந்த உலக நீதியை என்பதை நீங்க மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் ரொம்ப சுலபம் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் மூணு தடவை சொன்னாலும் உங்களுக்கு ஞாபகம் தரும் போட்டு ஒருத்தனை புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அது சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக சுலபமாக அந்த உலக நீதி மனநம் ஆகிவிடும் அடுத்து இந்த பொருளையும் நீங்க மனநம் செய்யணும் இல்லையா ஐயோ பொருள் ரொம்ப நீட்டா இருக்கியா எங்களால மனநம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இன்னும் இல்ல ரொம்ப சுலபம் போக விட்டுனா என்ன ஒருத்தவங்களை போக விட்டுட்டு அப்ப ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறி திரிதல் கூடாது நீங்க நிறைய அந்த டிக்டாக்ல செய்வீங்க இல்லையா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டிக்டாக்ல இந்த உலக நீதியும் பொருளையும் சொல்லி ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிருங்க பிறகு அதை வந்து வைரல் ஆக்கி மற்றவர்களோட பேச சொல்லுங்க அப்ப நீங்க அந்த அந்த குரல் வரும் பொழுது டிக்டாக்ல அந்த குரல் வரும் பொழுது நீங்கள் பேசி பேசி பழகுனா இந்த இந்த செய்யுள் எவ்வளவு பெரிய செய்யலா இருக்கட்டும் நீங்க ஒரு படத்துல டைலாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க மனநம் செய்து பேசுறீங்க இது பேச முடியாதா எவ்வளவோ செஞ்சிட்டோம் இத பண்ண மாட்டோமா சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நிறைய பேரு சரி பாருங்க நிறைய பேர் நான் மனநம் செய்து விட்டேன் மனநம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்த்துக்கள் காவியா குணாலன் மனநம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார் மிகவும் சுலபம் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் என்ன பொருள் ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறி திரிதல் கூடாது அவ்வளவுதான் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு இல்லையா ஆஹ் இதே போல நீங்கள் இதை மனநம் செய்த பிறகு உங்களுக்கு இன்னொரு ரெண்டு நான் கொடுக்க போறேன் இன்னும் இரண்டு உலக நீதிகளை படிக்க போறோம் அதை அடுத்தடுத்ததாக படிக்கும் அந்த அடுத்தடுத்ததாக படிப்பதற்கு உங்களுக்கு சில கதைகளை நான் சொல்லணும் அதற்கு முன்பாக என்ன கதை சார் என்ன சார் என்னையா நீங்க என்னமோ பேயெல்லாம் போட்டு காட்டுறீங்க நீங்க பேய் கதை சொல்ல போறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஆமா இன்னைக்கு உங்களெல்லாம் நான் பயமுறுத்த போறேன் என்ன ஒரு கதை சொல்ல போறேன் என்ன கதை அப்படின்னா 
நல்லா கவனமா கேளுங்க எல்லாம் தயாரா இருக்கீங்களா இந்த கதையை கேட்பதற்கு கதையை கேட்டு முடிச்சோடனே இந்த கடையில இரண்டு உலக நீதிகள் ஒளிந்திருக்கின்றன அந்த உலக நீதியை நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கதையில ஆனா அந்த கதையை நீங்க கவனமா கேட்டு என்ன உலக நீதி இதுக்கு பொருத்தமான உலக நீதியா இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிங்க பார்ப்போமா சரி பார்ப்போம் பெய்கதல்ல அப்படிதான் பார்ப்போமா வாங்க அந்த ஊரின் எல்லையில் வெகு நாட்களாக ஒரு வீடு பூட்டியே இருந்தது ஓகே ஒரு ஊர் எதிர் ஒரு கடைசி ஓரத்துல வந்து ஒரு வீடு ரொம்ப நாளா பூட்டியே இருந்துச்சு ஆள் இல்லாத அந்த வீட்டுல யாரோ ஒரு ஒரு தூக்கு மாட்டி செத்து போயிட்டுதா அந்த ஊர் மக்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவரோட ஆவி இன்னும் அந்த வீட்டுல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் அந்த ஊர் மக்கள் நம்பி இருந்தனர் ஆகவே அந்த பக்கம் யாருமே போக மாட்டாங்க பார்க்கவே அந்த 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 வீடு வந்து பார்க்கறதுக்கு படு பயங்கரமா காட்சி அளிக்கும் அந்த வீட்டை நெருங்கவே யாருக்கும் தைரியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு அந்த வீடு வந்து பயங்கரமா இருக்கும் இப்ப நீங்க காட்சியில கூட பார்க்கலாம் ஏறக்கூடிய இந்த மாதிரி வீடுவா இருக்கும் அந்த வீட்டுக்கு யார் போவீங்களா நீங்க உங்களை விட்டா போவீங்களா போக மாட்டீங்களா அந்த மாதிரிதான் இந்த ஊர் எல்லையில இந்த மாதிரி ஒரு வீடு அந்த வீட்டுல யாரோ ஒருவர் தூக்கு மாத்தி இறந்து விட்டார் அவரோட ஆவி அந்த வீட்டுல சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதா அந்த ஊர் மக்கள் நம்புறாங்க அதனால அந்த ஊர் அந்த வீட்டு பக்கம் யாரும் போக மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த வீடு பார்ப்பதற்கும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த வீட்டின் அருகில் ஒரு பள்ளியும் இருந்தது போச்சு ஸ்கூல் பக்கத்திலேயே வந்துருச்சா உங்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான் உம் பேய் உங்களை பார்த்து ஓடாம இருந்தா சரி சரி அந்த வீட்டின் அருகில் ஒரு பள்ளியும் இருந்தது அந்த பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் அந்த வீட்டை கடந்துதான் போக வேண்டும் மாணவர்கள் அவ்வீடு அருகில் சென்றாலே அந்த வீட்டை திரும்பி பார்க்காமல் விறுவிறு விறுவு என நடந்து கடந்து விடுவர் ஆனால் கபிலன் அப்படி அல்ல இருப்பானே ஒருத்தன் இருப்பானே ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் தான் இந்த கபிலன் சரி இந்த கபில என்ன பண்ணான் அப்படிங்கறத பார்ப்பான் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வீட்டின் முன்னே சென்றதும் அவன் இந்த வீட்டுல அப்படி என்னதான் இருக்கும் உம் போய் பாப்போமா நான் பண்ணிட போறாங்க போவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனசுல கற்பனைகளை வளர்த்து கொண்டே இருப்பான் அவன் எண்ணங்கள் இப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வீட்டை பார்க்கும் போதுல உள்ள போலாமா போவோம் ஆனா போவாது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே ஒரு நாலு இருப்பான் அப்ப பல தடவை என்ன பண்ணுவான் அவன் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் அம்மா நான் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வரமா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா பாட்டும் வாங்கியிருக்கிறான் என்ன பாட்டுன்னு கேட்காதீங்க பாட்டு வாங்குவான் அவங்க அம்மா கேட்கும் போது எல்லாம் அவனோட தாயார் தான் சொல்லுவாங்க டேய் அந்த செத்து போன சீனை இன்னும் ராத்திரில கண்ணெல்லாம் வெளியே வந்து நாக்கெல்லாம் வெளியே தொங்கி கழுத்துலாம் உடஞ்சி போய் முகமெல்லாம் ரத்தமா சுத்திக்கிட்டு இருக்கானோடா இது வரைக்கும் உள்ள போன ரெண்டு போலீஸ்காரங்க கூட வீட்டுக்கு போய் சொந்தமா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்களாண்டா தெரியுமா சும்மா விளையாடாத என்று அம்மா எச்சரிப்பார் என்ன சொன்னாங்க அம்மா போதடா போலீஸ்காரங்க கூட ரெண்டு பேரும் உள்ள போய் இன்ன வரைக்கும் என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல வீட்டுக்கு போனோன்னே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சொந்தமா இறந்து போயிட்டாங்க போவாத அந்த வீட்டுல இது ஏதாவது சுத்திக்கிட்டு தாண்டா இருக்கு போவாத அப்படிங்கிற மாதிரி அஹ் எச்சரிச்சாங்க ஆனா கபிலினின் ஆர்வத்தில் ஆர்வம் குறைந்த பாடி இல்லை அவனோட ஆறு வந்து குறைஞ்சிடல அவன் போய்தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தன் நண்பர்களையும் அழைத்து பார்த்து விட்டார் யாரும் முன் வரவில்லை அந்த நேரத்தில் தான் முகிலன் அந்த ஊருக்கு வந்தான் இப்ப அந்த ஊருக்கு முகிலன் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் பையன் வந்திருக்கான் இந்த பையனும் முகிலன் கூட ஒரே வகுப்பு படித்தான் அதனால ரெண்டு பேரும் பேசி நல்ல நண்பர்கள் ஆகிட்டாங்க ஒரு நாள் கபிலன் இந்த முகிலனை அந்த வீட்டுக்கு போகலாம் வரையா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டான் முகிலனோ அந்த வீடா யோ பார்க்கவே பயமா இருக்குடா எப்படிடா நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதுக்கு கபிலன் என்னடா நான் இருக்கும் போது என்ன பயம் வா நான் ஒரு சூப்பர் மேன் தெரியும் வா நான் வரேன் நாம் இருக்க பயமேன் அந்த வீட்டில் கண்டிப்பா நிறைய பணம் நகை எல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள யாருமே போல செத்து போன சீன செத்து போனதுல இருந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ள யாரும் போலன்னா பாத்துக்கியே அப்பனா அந்த வீட்டுல எவ்வளவு பணம் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போய் நம்ம அம்மா அப்பாட்ட கொடுத்தா வேணா நான் சொல்ல போறாங்க அப்புறம் பார் நம்ம தான் ஹீரோ இந்த ஊர்ல என்று நிறைய பேசி முகிலனை நம்ப வச்சோம் முகிலனும் கபிலனை நம்பி பள்ளி முடிஞ்சு அந்த வீட்டிலோட சுவரை ஏறி குதிச்சு உள்ளே நுழைஞ்சான் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பயத்தோட தான் அந்த வீட்டுக்கு உள்ள போனாங்க 
அந்த வீடு சுற்றி நிறைய புதர்கள் அப்படியே நிறைய புற்கள் எல்லாம் பெரிய வளர்ந்துருக்கு அந்த வீடு பார்ப்பதற்கு படு பயங்கரமா இருக்கு மதுகுவா கெட்ட போறாங்க கெட்ட போனதுக்கு அப்புறம் எப்படியோ தைரியத்தை வளவரிச்சுக்கிட்டு கதவை மதுகுவா திறந்தாங்க திறந்தா உள்ள யாருமே இல்லை அதான் உங்களுக்கு தெரியுமே உள்ள யாருமே இல்லை யாருமே இல்லாத அந்த வீட்டுக்குள்ள நிறைய பொருள்கள் சோஃபா அலுமாரி அது இதுன்னு எல்லாம் நிறைய பொருள்கள் ஆனால் எல்லாம் தூசு படிந்திருக்கின்றன இதை பார்த்தோடனே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஆர்வம் மொழி எங்க போற என்னென்னமோ இருக்கு டிவி ரேடியோ அங்க போற என்னென்னமோ கண்டிப்பா பணம் எல்லாம் இருக்கும் வா உள்ள போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மெதுவா உள்ள போனாலும் பேஸ்மெண்ட் வீட் அவங்களோட பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா என்னது பேஸ்மெண்ட் வீக் தான் இல்லைங்களா பில்டிங் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப வீக்கு வெளியிலிருந்து கிட்ட 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 ஆடுது அப்படியே மெதுவா கதவு திறக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு நேர்ல இருந்தா பயந்துருப்பீங்க மியா அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் என்ன பூனை ஒன்று வேகமாக ஓடியது இருவரும் பயத்தின் உச்சிக்கே போயிட்டாங்க முகிலன் முகிலனோட காலில் ஏதோ தண்ணீர் எல்லாம் பற்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஐயோ ரத்தமா என்று நினைச்சுக்கிட்டே இருந்த அவனுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி கபிலன் முகிலனின் கையை பிடித்து டே வெளியே சொல்லிடாதரா பூனை போச்சுல அதான் எனக்கும் போயிடுச்சு என்று பயத்துடன் சொன்னான் முகிலன் என்னவோ ஈரோ அயன் மேன் சூப்பர் மேன் சொன்ன இப்ப வீட்டை சிங்கப்படுத்திட்டியடா ஐயோ பயப்படாம வா என்று அழைத்தான் முகிலன் கபிலன் முகிலனை நீ மேல போய் பாரு நான் கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லி முகிலனை தனியே மேலே அனுப்பினான் முகிலனோ சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு சுயமா ஒரு தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு மேல மொதுவா ஏறி படி ஏறி போனான் ஆனா இங்க கபிலனுக்கு ரொம்ப பயம் வந்ததுனால முகிலனை அங்கேயே அம்போன்னு விட்டுட்டு நம்பி தன்னை நம்பி வந்த அவனை அம்போன்னு அங்க விட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு கதவு திறந்து வேட்டுமா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஓடி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வந்தவனே பயத்திலேயே போய் படுத்தும் தூங்கிட்டான் திடீர்னு ஏதோ ஒரு சத்தம் வெளியே ஒரே கூச்சல் என்ன கூச்சல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெதுவா வெளியே கதவு திறக்கும் போது அவங்க அம்மா ஏய் எங்கடா போன உள்ளுக்குதான் படுத்திருக்கியா இங்க ஒரே பிரச்சனையா இருக்கா ஊரெல்லாம் அப்படின்னு என்னம்மா அப்படின்னு அந்த புதுசா ஒரு பையன் வந்தான முகிலன் அந்த பையனை காணுண்டா ஊரெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ தானே ஸ்கூல்ல அவங்க கூட வந்த அவனை பாத்தியா அப்படின்னு இல்லம்மா நான் 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 பாக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டான் கபிலன் ஊர் மக்கள் எல்லாம் தேடனாங்க எங்கெங்கயோ தேடனாங்க எங்கேயுமே அவன் கிடைக்கல ஆனா கபிலனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் முகிலன் எங்க இருக்கான் அப்படின்னு சரி ஏதாச்சும் சொல்லி அந்த வீட்டுல பார்க்க சொல்லலாம்னு சொல்லி அந்த ஊர் மக்களை எப்படியோ சொல் ஒரு மாதிரி சொல்லி எதுக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ள பூந்து பார்க்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாவை கொடுத்து அந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் போய் பார்த்தாங்க ஆனா அந்த வீட்டுலயும் அவன் இல்லை இப்ப முகிலன் எங்க போனான் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல மனுவிலே இந்த கதையில நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நல்லா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் எங்கேயாவது தனியா போவாத அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கும் அதனால பெரியவர்கள் சொல்லை நம்ம கேட்கணும் இப்ப கேட்காதனால இன்னைக்கு முகிலன் என்ன ஆனா அப்படிங்கறது அந்த ஊருக்கே தெரியல ஆனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா முகிலன் கபிலனை சந்திப்பான் அது என்ன கதை அந்த கதை நான் பாட்டுவா சொல்றேன் அது பாட்டு எடுக்கலாம் நம்ம இப்போதைக்கு இந்த கதை இன்றோடு முடிந்தது இந்த கதையில உலக நீதிகள் இருந்தன ரெண்டு உலக நீதிகள் இருந்தன யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் கீழே இருக்கின்ற உங்களுடைய தட்டச்சி செஞ்சு பாருங்க உங்களுடைய அந்த நேரலை உரையாடல வந்து நீங்க தட்டச்சி செய்யுங்க நேரலையில நான் உங்களுடைய விடைகளை சரியா என்பது பார்க்கின்றேன் சொல்லுங்க மாணவர்களே இந்த கதையில் இரண்டு உலக நீதிகள் இருந்தன அவை யாவை நிறைய மாணவர்கள் ஏறக்குறைய சரியான பதிலை சொல்லி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சொன்ன பதில் எல்லாம் சரியா என்பதை இன்னும் சற்று நேரத்தில் நாம பார்ப்போம் ஆனால் பதில் கொடுக்கின்ற அந்த இரண்டு இரண்டு உலக நீதிகளும் பல மாணவர்கள் சரியாகவே சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகினாலே வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே இப்பொழுது அந்த இரண்டு உலக நீதிகள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க ஒன்றாவது உலக நீதி என்ன அப்படின்னா அஞ்சாமற் அணி வழியே போக வேண்டாம் என்ன அஞ்சாமற் அணி வழியே போக வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பயம் இல்லாமல் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது பயம் இல்லாமல் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது 
உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இடம் ஆபத்தான இடம் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் தனியாக பயணம் சொல்லக்கூடாது இது அந்த கதையில் எந்த இடத்துல நிகழ்ந்தது கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அஞ்சாம ட்ரனி வழியே போக வேண்டாம் என்ற இந்த ஒரு உலக நீதி அந்த கதையில எந்த இடத்துல நீங்க வந்து அதை கண்டுபிடித்தீர்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரி மாணவர்களே அஞ்சாம ட்ரனி வழியே போக வேண்டாம் என்ற இந்த ஒரு உலக நீதி கபிலன் நீ மேல போ முகிலா அப்படின்னு சொல்லி மேல அனுப்பினான அப்ப முகிலன் தனியா தைரியத்தை வளர்ச்சிக்கிட்டு போனானா இல்லையா என்ன இருந்திருந்தாலும் போயிருக்கலாமா தனியா பயம் தைரியம் இருந்ததுதான் இருந்தாலும் போயிருக்கலாமா போயிருக்க கூடாது போனதுனாலதான் அவனுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டது அதனால நீங்களும் பயம் இல்லாம தனியாக பயணம் செய்யாதீங்க எங்கேயுமே முடிந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர்களையோ உங்களுடைய ஆஹ் உங்களுடைய வயது மூத்தவர்களே ஆஹ் நீங்க அவர்களை அழைத்துதான் செல்ல வேண்டும் இதுதான் முதலா முதலாவது உலக நீதி சரியா மாணவர்களே பொருளையும் மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் அதற்கான உலக நீதியும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அஞ்சாம ட்ரனி வழியே போக வேண்டாம் பயம் இல்லாமல் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது இதற்கான பதவுரையை பார்ப்போம் அஞ்சாமர் என்றால் பயம் இல்லாமல் என்று அர்த்தம் ட்ரனி வழியே என்றால் தனியாக எந்த பாதையிலும் என்று அர்த்தம் போக வேண்டாம் என்றால் செல்லக்கூடாது என்று அர்த்தம் அப்போ இதோடைய அர்த்தம் முழுதாக நீங்க பார்க்கும் பொழுது பொருள் என்ன வென்று வருகிறது பயம் இல்லாமல் தனியாக எந்த பாதையிலும் செல்லக்கூடாது சரியா மாணவர்களே அங்க மன்னிக்கவும் அங்க செய்யக்கூடாது என்று அப்படியாக அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மன்னிக்கவும் அது செல்லக்கூடாது பயணம் பயணம் செய்யக்கூடாது என்பது சரிதான் சரி மாணவர்களே அடுத்ததாக இரண்டாவது உலக நீதி என்றவென்றால் அஞ்சாம ட்ரனி வழியே போக வேண்டாம் மன்னிக்கணும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் இரண்டாவது என்ன அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் இது ரொம்ப சுலபமா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்தவங்கள ஒரு நாளும் கெடுத்துடாதீங்க அவன் நல்ல பயனா இருப்பான் நீ பேசியே கெடுத்து விடுவ உக்காந்த இடத்துல அவன் உக்காந்து இருப்பான் போய் போய் பேசி அவனை கெடுத்துருவீங்க பள்ளியில இதெல்லாம் நிறைய நடக்கும் பள்ளியில ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டீங்க இல்லையா இந்த இடத்துல தான் அந்த இடத்துக்கு போறது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இவன் சொன்னது அவங்க கிட்ட சொல்றது அவன் சொல்றது இவன் கிட்ட சொல்லி சண்டை எல்லாம் மூட்டி விட்டுருவீங்க சரி இப்போ அடுத்த வரை என்றால் என்ன ரொம்ப சுலபமான வார்த்தை இல்லையா அடுத்த வரை அப்படின்னா நம்மை நம்பி வந்தவரை நம்மளை நம்பி வரவங்க உங்களை ஒருத்தவங்க நம்பி வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் துரோகம் பண்ணணுமா இல்ல அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை கெடாமல் நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சோ அடுத்தவரை என்பது இன்னொருத்தரை மற்றவரை என்ற பொருள் நம்பி நம்மை நம்பி வந்தவரை ஒரு நாளும் என்பது ஒரு போதும் என்ற அர்த்தம் கெடுக்க வேண்டாம் என்றால் கெடுக்க கூடாது என்ற அர்த்தம் ஆகவே இதோடைய அர்த்தம் என்ன தன்னை நம்பி வந்தவரை ஒரு போதும் கெடுக்க கூடாது இதற்கான உலக நீதி என்ன அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் சரியா மாணவர்களே இன்று நாம மூன்று உலக நீதிகளை படித்தோம் சரிங்களா முதல்ல புறம் கூறாது என்ற ஒரு உலக நீதி இரண்டாவதாக முதல்ல படித்த என்ன அஞ்சாம ட்ரனி வழியே போக வேண்டாம் மூன்றாவதாக அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் இந்த மூன்று அஹ் இந்த மூன்று உலக நீதிகளிலும் இன்றைக்கே நம்ம மனநம் செய்து அதை பயன்படுத்த தொடங்கணும் இதை வந்து அஹ் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தகை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க படிச்சத படித்ததோடு நிப்பாட்டிடக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் இப்படி கடைபிடித்தீர்களானால் இந்த உலக நீதிகள் உங்களை கண்டிப்பாக செமைப்படுத்தும் நீங்கள் சிறந்த மாணவர்களாக வர முடியும் உங்களை போன்ற சிறந்தவனை பார்க்கவே முடியாது என்ற அளவுக்கு நீங்கள் வரலாம் திருக்குறளை படித்து அதன் போலவே நீங்கள் ப கடைபிடித்தாலும் சரி இந்த மாதிரி உலக நீதிகளையும் மாற்றுச்சூடிகளையும் நீங்கள் படித்து அந்த படித்தவற்றை படித்ததோடு நிறுத்தி விடாமல் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் கடைபிடித்தால் கண்டிப்பாக சிறந்த மாணவர்களாக சிறந்த சமுதாயமாக மலேசியாவில் நீங்கள்லாம் வளர முடியும் சரியா மாணவர்களே சரி இன்று நாம் படித்த அந்த மூன்று உலக நீதிகளையும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறி திரிதல் கூடாது ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறி திரிதல் கூடாது இரண்டாவது அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் தன்னை நம்பி வந்தவரை ஒருபோதும் கெடுக்க கூடாது தன்னை நம்பி வந்தவரை ஒரு நாளும் ஒருபோதும் 
கெடுக்கக்கூடாது அடுத்ததாக இறுதியாக அஞ்சாம ட்ரணிவழியே போக வேண்டாம் அஞ்சாம ட்ரணிவழியே போக வேண்டாம் அப்படி என்றா என்ன பயம் இல்லாமல் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது அஞ்சாம ட்ரணிவழியே போக வேண்டாம் பயம் இல்லாமல் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது இதை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணுவதற்கு மனம் செய்வதற்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அர்த்தமே புரியாத பாட்டெல்லாம் பாடுவீங்க சரியா சில பாடல்கள்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு அதோடைய மியூசிக் அப்படிங்கிற இசை வந்து அந்த பாடலின் அந்த லிரிக்ஸ வந்து அப்படியே முழுக்க அடிச்சிடும் ஆனா அதுலயும் நீங்க போய் அதை பார்த்து கத்துக்கிட்டு பாடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஆஹ் அப்படின்னா நீங்க வந்து இதையும் பாடலாக பாடலாமே உங்களுக்கு பிடித்த பாடல் எந்த பாடலாக இருக்கலாம் அந்த பாடல் அப்படி இதை இந்த பாட்டை இதை அப்படி பாடலாக நீங்க பாடுங்க மாத்தி பாடலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஏற்கனவே பழைய பாடல் ஒண்ணு இருக்கு போதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் வஞ்சனைகள் செய்வாரோடி நங்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு கேட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு அதே பாட்டுல இதை கூட போடலாமே போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் அஞ்சாமற்ற நிவழியே போக வேண்டாம் இப்படி நீங்களே பாடலாம் இது மாதிரி எளிமையான பாடல்களை நீங்கள் மாற்றி பாடும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களால் மனநம் செய்ய முடியும் அதை அது அந்த ஆத்திச்சூடியை மட்டும் அல்லாமல் அதனுடைய பொருளையும் கூட நீங்கள் பாடல் வரிகளாக போட்டு பாடலாம் என்ன பாட்டு வேணாலும் போடலாம் சொந்த மெட்டில் கூட போடலாம் போக விட்டு அப்புறம் சொல்லி திரிய வேண்டாம் திரிய வேண்டாம் போக விட்டு புறம் சொல்லி திரிய வேண்டாம் திரிய வேண்டாம் ஒருவரை போக விட்டு பின் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒண்ணு இப்ப எனக்கு இன்னும் ஒண்ணு அடிச்சு விட்டா இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அப்படி நீங்க பாடி உங்களுடைய மனம் செய்து கொண்டீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஆத்திச்சூடிகளா இருக்கட்டும் அஹ் உலக நீதிகளாக இருக்கட்டும் திருக்குறளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே மிக சுலபமாக உங்களுடைய ஆஹ் உங்களுடைய மனநிலத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி மனோர்களே இப்பொழுது இந்த போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் அஞ்சாம் அஞ்சாம ட்ரணி வழியே போக வேண்டாம் என்றும் இந்த மூன்று உலக நீதிகளுக்கான பயிற்சிகளை இப்ப பார்ப்போம் ஒன்றொன் பின் ஒன்றாக சரி முதல்லாக உலக நீதி இது என்ன உலக நீதின்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு நான்கு சொற்கள் கொடுத்திருக்க இது வந்து ஆஹ் நீங்க வந்து சரியாக அடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதற்கான விடையை கீழே தட்டச்சி செய்யுங்க பார்ப்போம் இது என்ன உலக நீதியாக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் சரியாக அடுக்கி நீங்கள் வந்து கீழே ஆஹ் பதிலாக கொடுக்கலாம் மாணவர்களே ஐயா விடையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீங்களும் தாராளமாக உங்களுடைய விடைகளை வந்து கீழே போடலாம் தட்டச்சி செய்யுங்க பார்ப்போம் இது என்ன உலக நீதியாக இருக்கும் மனோர்களே உங்களுடைய பதிலுக்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் சரி ஹேமலோஷினி சொல்றாங்க போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் சரியா யோகேஷினியும் சொல்றாங்க போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் அப்போ நிறைய பேர் பதில் சொல்லிட்டீங்க ஐரன் லிவினாஸ்ரீ அப்புறம் ஹர்ஷிதா எஸ்டிபிடி சேனல் அப்புறம் நவதாரணி என்று நிறைய மாணவர்களை நீங்க வந்து பதிலை சரியான பதிலை வந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே சரியான விடையை பார்ப்போமா போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் சரியான விடை வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களை வாழ்த்துக்கள் சரி இதற்கான பொருள் பொருளை கொஞ்சம் எழுதுங்க பார்ப்போம் ஆஹ் இப்ப வந்து நீங்க உலக நீதியை மனநம் செஞ்சுட்டீங்க இப்ப பொருளையும் மனநம் செஞ்சிருக்கணும்ல என்ன போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம்னா என்ன பொருள் பொருளை கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் ஆரம்பிக்கிட்டா ஒருவரை எழுதுங்க பார்ப்போம் தட்டச்சு செய்யுங்க ஆ சரியான பதிலை காவியா கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறித்திரிதல் கூடாது வர் வெரி குட் மிகவும் சிறப்பு அம்மா கவிதா முனியாண்டியும் சரியான பதிலையே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய மாணவர்கள் தட்டச்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க நீங்கள் தட்டச்சி செய்யலாம் உங்களுடைய விடையும் இந்த விடையாக இருந்தால் சரியாகத்தான் இருக்கும் மாணவர்களே சரி இப்பொழுது நான் சரியான விடையை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறித்திரிதல் 
கூடாது என்பதுதான் சரியான பதில் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நிறைய மாணவர்கள் தட்டச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லோரையும் ஐயாவில் காட்ட முடியாது இருந்தாலும் சிறப்பு மாணவர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தினகரன் உங்கள் மீனதாசன் அவினாஷ் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சரி இப்போ உங்களுக்கான பயிற்சிகள் சில பயிற்சிகள் நீங்க வந்து ஏ பி சி டி என்று டைப் செய்தால் போதும் ஆனா நீங்க எப்படி போடணும்னா ஒன்றாவது கேள்வியாக இருந்தால் ஒன்று அப்படின்னு போட்டுட்டு பக்கத்துல ஏ வா பி ஆர் சிஆர்டி ஆன் போடணும் இரண்டாவது கேள்விக்கான படிதலா இருந்தா இரண்டுன்னு போட்டுட்டு ஏ வா பி ஆர் சிஆர்டி ஆன் போடணும் அப்பதான் என்னால வந்து சரியான பார்க்க முடியும் சரிங்களா முதல் கேள்வியை பார்ப்போம் இந்த கேள்விக்கு என்ன விடை எந்த இந்த சூழல் எந்த உலக நீதியை காட்டுகிறது கவின் நல்லவன் அவன் தன்னை நம்பி வந்தவரை கெடுக்காமல் வாழ வைப்பான் கவின் நல்லவன் அவன் தன்னை நம்பி வந்தவரை கெடுக்காமல் வாழ வைப்பான் இதற்கான சரியான விடை என்ன சரியான விடையை பல மாணவர்கள் இங்கே தட்டச்சி செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே சரி ஏ பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு நெங்க வேண்டாம் பி அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் சி நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழக வேண்டாம் டி அஞ்சாமற் அணிவழியே போக வேண்டாம் எது சரியான விடையாக இருக்கும் சரியான விடை என்ன என்பதை நான் கடைசியாக தான் சொல்லுவேன் இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு போக போகிறோம் உங்களுடைய கேள்விகளில் உங்களோட விடைகளை வந்து நீங்கள் ஒரு தாளில் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க முதல் கேள்விக்கு என்ன விடை எழுதுனீங்க ரெண்டாவது கேள்விக்கு என்ன விடை விடை வந்து நான் கடைசியாக தான் கொடுப்பேன் இப்போ அடுத்த கேள்விக்கான விடையும் நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் பீமன் இரவில் பயமின்றி தனியாக பயணம் செய்தான் பீமன் இரவில் பயமின்றி தனியாக பயணம் செய்தான் பயணம் செய்தான் இதற்கு என்ன விடையாக இருக்கும் இந்த சூழலை விளக்கின்ற விளக்குகின்ற உலக நீதி எதுவாக இருக்கும் ஏ போகவிட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் பி அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் சி நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழக வேண்டாம் டி அஞ்சாம ட்ரணி வழியே போக வேண்டாம் உங்களுடைய பதில்களை நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இறுதியாகத்தான் நான் அதற்கான பதிலை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் சரி மூன்றாவது கேள்விக்கு போவோம் இது மூன்றாவது கேள்வி சுந்தரி தன் தோழி சென்ற பிறகு அவளை பற்றி குறைகள் கூறினாள் குறை கூறினாள் சுந்தரி தன் தோழி சென்ற பிறகு அவளை பற்றி குறை கூறினாள் இது இந்த சூழலை விளக்கின்ற உலக நீதி என்ன ஏ வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு நெங்க வேண்டாம் பி அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் சி போகவிட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் டி அஞ்சாம ட்ரணி வழியே போக வேண்டாம் இதில் எது உங்களுடைய பதில் என்று நீங்கள் இப்பொழுது தட்டச்சி செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி கொள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு நான் அந்த மூ ஐந்து பதிலையும் நான் ஒன்றாக கொடுப்பேன் நீங்கள் சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே சரி அடுத்த கேள்விக்காக போவோம் அகிலா காப்பாற்றுவாள் என நம்பி வந்த முகிலாவை அகிலா ஏமாற்றவில்லை மீண்டும் வாசிக்கிறேன் அகிலா காப்பாற்றுவாள் என நம்பி வந்த முகிலாவை அகிலா ஏமாற்றவில்லை ஏ வஞ்சனைகள் செவாரோடு நெங்க வேண்டாம் பி அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் சி நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழங்க வேண்டாம் டி அஞ்சாம ட்ரணி வழியே போக வேண்டாம் எது விடையாக இருக்கும் கொஞ்சம் தட்டச்சி செய்யுங்க சரி மாணவர்களே இறுதியான கேள்விக்கு போகலாமா ஐந்தாவது கேள்விக்கு போவோம் எனக்கு பயமே இல்லை என கூறி சேது காட்டில் தனியாக நடக்க ஆரம்பித்தான் எனக்கு பயமே இல்லை என கூறி சேது காட்டில் தனியாக நடக்க ஆரம்பித்தான் சரி மாணவர்களே இதற்கான பதில் என்ன வஞ்சனைகள் ஏ வந்து வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம் பி அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் அடுத்து நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழக வேண்டாம் டி அஞ்சாம ட்ரணி வழியே போக வேண்டாம் எது சரியான விடையாக இருக்கும் மாணவர்களே நீங்கள் தட்டச்சு செய்யலாம் சரி இப்போ ஐந்து கேள்விகளுக்கும் நீங்க விடை எழுதியிருப்பீங்க இப்போ உங்கள் விடைகள் எல்லாம் சரியா என்பதை பார்த்துக் கொள்ளலாமா வாங்க மாணவர்களை பார்க்கலாம் சரியான விடைகள் என்னவென்றால் இவைத்தான் ஒன்றாவது பி இரண்டாவது டி மூன்றாவது சி நான்காவது பி ஐந்தாவது டி ஐந்து 
கேள்விகளுக்கும் சரியாக விடை அளித்த மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்க வந்து இன்றைய பாடத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டீர்கள் இந்த உலக நீதியும் பொருளையும் நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று பொருள் சரி மிகவும் நன்று மாணவர்களே சரி மாணவர்களே பாடின் இறுதிக்கு வருவதற்கு முன்பாக இன்னும் இரண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்திற்கு ஏற்ற உலக நீதி எதுவாக இருக்கும் இந்த படத்திற்கு ஏற்ற உலக நீதி எதுவாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க அந்த படம் என்ன செய்யறாங்க அவ எங்க இருக்கிறா இன்னைக்கு நம்ம படித்த ஏதோ ஒரு உலக நீதியை இது குறிக்கிறது குறிக்கின்றது எந்த உலக நீதியை இது குறிக்கின்றது இந்த படம் தட்டச்சி செயல் அமைமானவர்களே உங்கள் பதில்களை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றேன் சரி யோகாஷினி இதான் முதல்ல பதில் சொல்றாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பார்க்கின்றேன் யோகாஷினி கிருஷ்ணன் வந்து முதல் ஆளாக பதில் சொல்லிக்கிறாங்க எந்த கேள்வியாக இருக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் யோகாஷினி அவர் சொன்ன பதில் என்ன அஞ்சாமற் அணிவழியே போக வேண்டாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து தனியா போறா சோ நீ பயம் இல்லதான் ஆனா இருந்தாலும் நீங்க வந்து தனியா போக கூடாது பயம் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் தனியாக எங்கும் போக கூடாது என்பதுதான் இதற்கு சரியான விடையாக இருக்கிறது விடையை சரி பார்ப்போம் சரி மாணவர்களே வாழ்த்துக்கள் இந்த விடையை கூறிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சரி மாணவர்களே அடுத்து இன்னொன்று இருக்கிறது இதையும் பாருங்க என் நண்பன் அப்படியே ஒன்றும் திறமைசாலி அல்ல என் நண்பன் அப்படி ஒன்றும் பெரிய திறமைசாலியில அல்ல அவன் மீது ஒரு கண் வைத்து ஒரு கண் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவன் மேல ஒரு கண் வச்சுங்க கண் வச்சுன்னா கண்ணை பிடிங்கி வைக்கிறது இல்ல கண் வச்சுக்கோங்கன்னா அவனை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க என்ற அர்த்தம் அவன் மேல ஒரு கண் இருக்கட்டும் எப்பயுமே அவன் ரொம்ப திறமசாலி இல்ல ஏதாவது உளுந்துரு கிழுந்துரு போறான் அவனை பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அந்த மனம் படைத்த அந்த நண்பனை நீங்க என்ன அஹ் உலக நீதிக்கு ஒப்பிடுவீங்க தட்டச்சி செயலாமை மாணவர்களே யார் முதல்ல சொல்றீங்கன்னு நானும் பாக்குறேனே போக விட்டு புறஞ்சொல்லி தெரிய வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் போக விட்டு புறம் சொல்றான் அவன் என் நண்பன் அப்படி ஒண்ணு திறமசாலி இல்ல அவன் மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கீங்கன்னு சொல்றான் அவன் போக விட்டு அவனு குறை சொல்லல அவனை நம்பி வந்த அவனை அவன் என்ன பண்றான் அவன் பாத்துக்கிறான் அவனை நம்பி வந்த ஒரு நண்பனை அவன் என்ன செய்துக்கிறான் பாத்துக்கிறான் அவன் மத்தவங்க எல்லாம் சொல்லி வைக்கிறான் அவன் மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கீங்க அப்படின்னு சோ இது போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் என்ற ஆஹ் பதிலை அடுக்கிறீங்க அது இல்ல இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் தன்னை நம்பி வந்தவரே ஒரு நாளும் கெடுக்க கூடாது என்ற அந்த சிந்தனையோடு இருக்கின்ற அந்த நண்பன் இந்த உலக நீதிக்கு பொருத்தமானவன் சரியா அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் என்பதுதான் சரியான விடை சரிய நிறைய மாணவர்கள் வந்து இங்க வந்து போக விட்டு புறஞ்சொல்லி தெரிய வேண்டாம் என்றுதான் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் ஆஹ் அதற்கான பொருள் சரி மாணவர்களே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி கொடுத்திருக்கின்றேன் இந்த பயிற்சியில நீங்க இப்பொழுதே இணையலாம் இந்த பயிற்சிக்கான லிங்க் நான் இப்போ கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு நம்ம லைஃபாவே இந்த விளையாட்டை விளையாண்டு பார்க்கலாம் எத்தனை மாணவர்களால நுழைய முடியுமோ அத்த மாணவர்கள் நுழையலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை நான் இங்க இருந்து லைஃபா பார்க்க போறேன் நீங்க எல்லாம் நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து பேராச்சும் நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஆஹ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த விளையாட்டை சோ நீங்களும் வந்து இதை லைஃபா பார்க்க போறீங்க சரி பார்க்கலாமா மாணவர்களே வாருங்கள்
சிறப்பாக விளையாடிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சரி மாணவர்களே இணைப்பில் இருங்க நம்ம இறுதி கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் சரியா சரி மாணவர்களே இப்பொழுது நீங்கள் இன்று படித்த அந்த மூன்று உலக நிதியம் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பார்வை நீங்கள் வந்து மீள் பார்வை செய்து கொள்ளுங்கள் சரி மீள் பார்வை நாம் ஒரு தடவை செய்து கொள்ளலாம் அதுக்கான உலக நீதிகளை இப்ப பார்ப்போம் போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம் ஒருவரை போக விட்டு பின் அவரை பற்றி குறைகளை கூறி திரிதல் கூடாது இரண்டாவது அடுத்தவரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம் தன்னை நம்பி வந்தவரை ஒருபோதும் கெடுக்க கூடாது மூன்றாவது அஞ்சாமற் அணி வழியே போக வேண்டாம் பயம் இல்லாமல் தனியாக பயணம் செய்ய கூடாது என்ற மூன்று இந்த மூன்று உலக நீதிகளும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிந்திருக்கும் என்ற எண்ணிக்கை நம்பிக்கையோட ஐயா இன்று விடைபெறுகிறேன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதற்கு முன்பாக மாணவர்களே நீங்கள் இன்னும் இந்த வாத்தியார் வழியிலேயே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி கொள்ளுங்கள் அப்படி நீங்கள் கைபேசி பயன்படுத்தினாலும் அங்கேயும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம் சரியா மாணவர்களே சரி மாணவர்களே நதி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது பூ முளைத்து கொண்டே இருக்கிறது நீ தேடிக்கொண்டே இரு என்ற இந்த சிந்தனையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நான் உங்கள் ஆசிரியர் நாவலிங்கம் அழகேந்திரன் நாளை இன்னொரு கற்றலோடு உங்களை சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் நாவலிங்கம் அழகேந்திரன் நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே